beyin felci ya da serebel parazi denilen problemde çocukta bütün vücuda ait kaslarda kontrol edecek mekanizmalarda sıkıntılar mevcuttur. Bunun nedenleri çeşitli olabilmektedir. Fakat e, bunun dil ve konuşma ile ilgili olan kısmı e, vücutla olan kısmından biraz daha komplekstir. Çünkü buradaki kaslar çok daha küçüktür ve çok daha hızlı hareket etmektedir ve e, dil ve konuşma ile ilgili yapılar beyinde en çok yer kaplayan e, hareketle ilgili yapılardır. Dolayısıyla e, bize gelen çocuklarda ilk başta e, bu ağız hareketlerinin, dil hareketlerini e, ses üretme mekanizmasının gırtlak kaslarına ve nefes alma ile ilgili ve rezonans dediğimiz sesin genize gidip ya da ağza gelmesiyle ilgili karar veren mekanizmalardaki bozulmalara bakıyoruz. Bu çocuklarda spastiste olabilmekte ve bu spastiste dediğimiz kas gerginliğinden dolayı çocuk o kasın normal hareketlerinin gelişiminde e, tam sağlayamamakta. E, biz e, öncelikle problemin hangi yerlerde olduğunu saptayıp e, ona uygun şekilde terapetik etkinliklerimizi yapmaktayız. Ee, çocuk bu mekanizmalara ait hareketleri e, yaptıkça, gerçekleştirdikçe e, daha sonra bunun üzerine konuşmayla ilgili yapıları koyması daha kolay olabilmekte. Ağzı açık, salyası akan, çiğneme, yeme sorunu olan bir çocukta ilk başta bu oral motor e, problemin üzerine gidilip e, bunun akabinde konuşmayla ilgili çalışmaların yapılması çok daha faydalı olabilmektedir.